உங்க லைஃப் ஸ்டைல நினைக்கிறீங்களா அப்ப முதல்ல உங்க ஆஷ்டைல மாத்துங்க ஆஷ்டைல மாத்தினா சிக்மாக்கு போங்க சீனா வெளியே வாங்க சிக்மா மென்ஸ் பியூட்டி சலூன் சென்னை குன்றத்தூர் மேத்தா நகர் இப்போ ஸ்பெஷல் ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் அவைலபிள் இருக்கு ஃபார் கான்டாக்ட் செவன் டூ டபுள் நைன் சிக்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் டபுள் ஜீரோ நாத்துக்கு தேவையில்லாத வேலை ஜோ நம்ம வந்து சேரணே ஓடுனு போங்கடா ஹெல்மெட் அதுக்கு அப்புறம் மண்டையில செதுக்குறவங்க ஒரு கல்வெட்டு டேய் மாமா கருப்பா இருந்தால என் விஷயத்துல பொறுப்பா இருப்பண்டி ரத்தத்துல வந்து ब्लडல வந்து ஐ லவ் யூ லவ் யூ பீட்டர் கை இப்படி புடிச்சி இப்படி தடவ சொன்னாங்க உனக்குன ஒரு வடை எப்பவுமே மனசுல இருந்துட்டே இருக்கு மாட்டு சாணம் மூலமா গ্যাস உற்பத்தி செஞ்சு அதுலயே சமையல் எல்லாம் செய்யலாம் சோ இந்த என்ட்ரி வந்து நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்றேன் நான் பண்ணதுலயே தி பெஸ்ட் பிராக்டிஸ் மேக் ஏ மேன் பெர்ஃபெக்ட் நம்ம ஊர் நேரில் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது யாருன்னா சமூக ஊடகங்களில் சமூகம் சார்ந்த பல நல்ல கருத்துக்களை சொல்லி மக்களிடையே மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்று கொண்டிருக்கும் நண்பர் திரு பீட்டர் கே அவர்களை பற்றியே நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஊடகத்தின் சார்பாக பீட்டருக்கு ஒரு நிறைவு சின்ன இந்த ஃபேமஸுக்கெல்லாம் யார் காரணம் எப்படி அது ஃபேமஸ் ஆனீங்க உங்களை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் அது வந்து நார்மலாக வந்து ஆரம்பிச்சே தான் போகிறோம் இந்த ஷோ ஸோ அந்த வீடியோ அப்படியே போயிடுச்சோம் பண்ண பண்ண டேலண்ட் தான் போகிறோம் முக்கியமாக காரணம் நான் இந்த அளவுக்கு பண் ரீச் ஆகிருக்கேனா அதுக்கு காரணம் டேலண்ட் தான் திறமை தான் திறமை தான் பீட்டர் கே அந்த பேர் எப்படி வந்து அது வந்து பீட்ருன்றது வந்து நான் சின்ன வயசில் சர்ச்சுக்கு போகும்போதோ ஸோ அப்போ வந்து ஒரு கேரக்டர் பண்ணேன் பீட்டர் தேவ சகாயம்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து அந்த சர்ச்சில் அந்த கேரக்டர் கொஞ்சம் ஃபேமஸ் ஆச்சு ஸோ அப்போ வச்ச பேர் தான் அது பீட்ரு அப் அந்த பசங்க வந்து கூப்பிட ஆரம்பிச்சதுனால பீட்ரு பீட்ருன்னு சொல்லி கூப்பிட ஆரம்பிச்சதுனால அப்போ வந்து அந்த எஃபிஐ ஐடிலாம் கிரியேட் பண்ணேன் ஸோ எஃபிஐ ஐடிலாம் கிரியேட் பண்ணி அப்படியே இந்த பேரை அந்த பேர் எனக்கு ஒரு விஷயத்தில் ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போது அது பெட்டமாக ஆகிப்போச்சு ஆ அதனால் பேர் என்ன என்னோடய ஒரிஜினல் பேர் பார்த்தீங்கன்னா கார்த்திக் கார்த்திக் மாய <laughs> 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 எல்லா ஜாயை உன்ன மட்டும் நம்பு அந்த நண்பர்களை பத்தி நீங்க அதிகமா பேசிருப்பீங்க அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் முகநக நட்பது நட்பன்று நெஞ்ச தகநக நட்பது நட்பு ஆனா நட்புக்கு பண்ணக்கூடாது நீ தப்பு அதை மீறி தப்பு பண்ண மூஞ்சில ஒரே ஒரு அப்பு ஆனா நட்பை பத்தி எதுவுமே சொல்ல கூடாது இன்னைக்கு ஐம்பது ரூபா வாங்க மச்சா நாளைக்கு தரண்டான்னு சொல்லுவாங்க தரமாட்டானுங்க அது ஒரு ஃபீலிங் தான் நட்பு மச்சான் பைக் குடுறா மச்சா அங்கே மொன்னில் டீ கடைக்கு போறேன்னுவான் தரமாட்டான் மச்சா குடிக்க போலான்னு சொல்லுவான் வா மச்சா ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து போலான்னுவான் அதுதான் நட்பு நம்மள எக்ஸாம்ல காட்டுறேன்னு சொல்லுவான் காட்ட மாட்டான் சரி ஏன்னா மைமா பார்க்க போலான்னு சொல்ல தனியாக விட்றோம் நம்மளை கைட்டி விட்டுன்னு ஸோ எந்த ஒரு ஜாதி மதம் வேறுபாடு எதுவுமே கிடையாம அது என்ன ஒரு ஃபீலிங்னே தெரியாது அவன் நம்ம ரத்த ரத்த பந்தமோ இல்லை நம்ம கூட பந்தமோ இல்லை நம்ம சொந்த காரணமோ இல்லை நம்மளுக்கு ஒன்று விட்டு அத்த பையன் மாமா பையன் அப்படின்னு கிடையாது அந்த ஒரு எந்த ஒரு உறவு முறைமே இல்லாமல் பழகுறோம் பார்த்தியா அதான்ப்பா நட்பு எதுவுமே கிடையாது நம்ம நமக்கு ஒரு பிரச்சனைனா வருவான் நம்ம உதவின்னு சொல்லிட்டு வருவான் நம்ம கை கை தூக்கி வந்து நிற்பான் மச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதான் ஒரு கெத்து ஸோ யார் நம்ம சொந்தக்காரங்க யார் வந்தாலும் நிற்பாங்க தெரியாது சொந்தக்காரங்களாம் சொந்தக்கால நில்டானுவாங்கோ ஆனால் நம்ம நட்பு அப்படி அப்படி கிடையாது நம்ம எவ்வளோ தோ சோகத்தில் இருக்கும்போது நம்ம தட்டி தூக்கி கொடுப்பான் அதான் நம்ம நட்பு நட்பை மட்டும் எப்பவுமே மிஸ் பண்ணுறாதிங்க பெற்றெடுத்த தாயும் சொல்லி கொடுக்கும் மந்திரம் வளர்த்த அப்பா கூட போட்டுடுவான் தந்திரம் இவங்க சொன்ன சொல்ல கூட மனசு மறந்திரும் நண்பன் கூட இருந்து பாரு எப்போதுமே சுதந்திரம் அதனால நட்பை எப்பவுமே விட்டுறாதீங்க நம்மளுக்கு வந்து கடவுள் படித்த உருப்படியான ஒரு உருப்படியான ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நட்பு தான் அவ்வளோதான் யார் எப்படி வேணாலும் வரவங்க போகிறவங்க பாதியில் கூட போயிடுவாங்க ஆனால் நட்பு கடைசி வரைக்கும் நினைக்கும் எப்பவுமே இப்போ வந்து இந்த நட்பை பற்றி நீங்கள் அழகாக பேசுனீங்க இல்லையா இப்போ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் உங்க உங்க நண்பர் ஒருவரும் உங்களுக்கு வந்து உங்க பிறந்தநாளுக்கு வந்து சஸ்பிரைஸ் ஏதோ ஒரு பண்றாங்க 
அவ்வளோ ரொம்ப திரிலிங்காக இருந்து ரொம்ப அது என்ன விஷயம் நடந்தது அன்றைக்கி இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தோன்னா அன்றைக்கி என் பர்த்டே ஸோ அப்போ வந்து டிசம்பர் ஃபோர்டீன் அப்போ வந்து பார்த்தோன்னா நான் நைட்டு தூங்கிட்டு இருந்தேன் ஸோ என் ஃப்ரெண்டு வெங்கி அதாவது அவன் பேர் ஸ்டண்ட் வெங்கி அவனும் இந்த மாதிரி ஷோ பண்ணிகிட்ருக்கா போல் அந்த ஸ்டண்ட் வெங்கி வந்து என்ன பண்ணார் ஸோ அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா என் பர்த்டே அன்றைக்கி நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை அவன் அப்படி பண்ணுவான்னு சொல்லிட்டு நான் நைட்டு தூங்கிட்டு இருக்கேன் திடீர்னு கால் பண்ணி கீழே வா அப்படி இப்படின்னு சொன்னான் சரி கீழே வந்துட்டு வந்துட்டு சரி நான் வந்து கீழே வந்துட்டேன் சரி இந்த வாட்டி எதனா போன வாட்டி வந்து என்ன பண்ணால் ரத்தத்தில் வந்து பிளட்டில் வந்து ஐ லவ் யூ லவ் யூ பீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உன்னை விட்டு எங்கேயும் போக மாட்டேன் ஏதோ சம்திங் எழுதி கொடுத்தான் அவன் பிளட்டில் கை கிழிச்சு ஸோ அது பேப்பர் வீட்லேயே இருக்குது அந்த கிஃப்ட் கொடுத்தான் ஸோ அப்போவே சரி இந்த வாட்டி என்ன பண்ண போகிறான்னு தெரியல உடம்பு கிடு மாறத்துக்குனு பேர் இது பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு நினச்சேன் சரி அப்புறம் போய் பார்க்கும்போது திடீர்னு வந்து கண்ணை கட்டிட்டாங்க என்ன ரெண்டு பேர் தான் இருந்தானுங்க ஒரு தம்பி ஒருத்தன் விக்கின்னு ஒருப்பேன் ஸோ கண்ணை கட்டிட்டு கூட்டுன்னு போகிறாங்க சரி கேக்கு தான் விட்ட போகிறானுங்க போல இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிட்டு கை கூட்டு போய் இப்படியே கை இப்படி பிடிச்சி இப்படி தடவை சொன்னாங்க எதிராக தடவை சொன்னேன் சரி நமக்கு மாலை ஆட்டி இடுப்பு தடவை ஒரு மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆயிடுச்சு அதுவரை பார்த்தா என்னடான்னு பார்த்தா நம்ம டியோ பைக்கு ஊசு சரி ஐயோ என்னடா இது யார் பைக்குறாது சொல்லிட்டு எங்கேருந்து ராத்திரி வந்தால் கேட்டேன் இல்லை உனக்கு தான் வா ஓட்டுறா அப்படின்னு எனக்கு செம்ம ஷாக்கிங் அப்போ வந்து என்னால் பேசவும் இல்லை வெங்கிக்கு என்ன சொல்ல போகிறீங்க வெங்கிக்கா ஸோ வெங்கி நான் எப்போவுமே உன்னை மிஸ் பண்ண மாட்டேன் ஸோ எப்பவுமே உன்னை கண்டிப்பாக உன்னை லவ் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் அது எப்படி வந்தாலும் சரி யார் வந்து போனாலும் சரி நீ வந்து உனக்கான இடம் எப்பவுமே ஒரு உயரத்தில் தான் இருக்கும் அந்த இடத்த வந்து யாருமே நிரப்ப முடியாது இது வரைக்கும் யாரும் நிரப்பினது கிடையாது ஸோ உன்னை எப்பவுமே மிஸ் பண்ண மாட்டேன் லவ் யூ ஸோ மச் அண்டு எப்படி சொல்கிறது தெரில என்னை விட்டு எங்கேயுமே போயிடாத ஸோ நான் உன்னை விட்டு எங்கேயுமே போக மாட்டேன் உனக்குன்னு ஒரு இடம் எப்பவுமே மனசில் இருந்துகிட்டே இருக்குது அதை நான் அப்படியே பத்திரமாக பூட்டி வச்சுட்ருக்கேன் அண்ட் நிறைய டைம் அவன் மேலே எனக்கு ரொம்ப கோவம் வரும் ஸோ கோவம் வரும் நிறைய அவனுக்கு என் மேலே கோவம் வருமா தெரியாது சரி எனக்கு கோவம் வரும் எனக்கு அந்த உரிமை இருக்குது ஸோ அவன் அவன்கிட்ட இருக்க உரிமை அவன் அப்படி எப்படி எடுத்துக்கிறான்னு தெரியல ஸோ ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த உலகத்துலேயே நான் வந்து ரொம்ப நம்புற ஒரு மனுஷனா அவன் வெங்கி சண்டு வெங்கி இன்றைக்கி பெற்ற தாய் தந்தையை வந்து வீட்டில் வச்சு ஒருவேளை சோறு போடவங்க முடியாதவங்களை பற்றி நீங்கள் அழகாக சொல்லியிருப்பீங்க அதை கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் ஓல்டேஜ் ஹோமில் சேர்க்குற ஒரு ஒரு பிள்ளைங்களும் தான் அப்பா அம்மா கொள்கிற கொள்ளக்காரனுங்க தான் ஏன்னா நம்ம பெற்று வளர்த்த அப்பா அம்மாவை நீ ஓல்டேஜ் ஹோமில் போய் தள்ளுற இதே உன்னை அவங்க வளர்க்கும் போதோ உன்னை அந்த மாதிரி தள்ளியிருந்தா நீ நேற்றுக்கு வளர்ந்து இவ்வளோ பெரிய ஆள் ஆயிருப்பியா சரி அட்லீஸ்ட் ஒரு மனுஷன் ஆகிருப்பியா எனக்கும் என் ஒய்ஃபுக்கும் பிரச்சனை வந்து அதனால எங்கள் அம்மா அப்பாவை ஓல்டேஜ் ஹோமில் தள்ளிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு பா நம்ம கட்டி போகிற பொண்ணு நம்ம நம் நம்மளை நம்பி வர பொண்ணை நம்ம பார்த்துக்கிறது நல்லது தான் அதுக்குன்னே உன்னை பெற்றவங்களே நீ ஓல்டேஜ் ஹோமில் தள்ளுருவியா அதுக்காக உன்னை பெற்றாங்க ஓ நம்ம அப்பா அம்மா அவெல்லாம் சொல்லுவானுங்கோ அதாவது கண்ணா என்ன அவள் லைஃப்பில் பார்த்துப்பியாடா அம்மா அப்பா எப்படிலாம் வச்சுப்பா அப்போ அம்மா எப்படிலாம் வச்சுப்ப கடைசி வரைக்கும் அம்மாவுக்கு சோறு போடு விடாதுங்கப்பா அம்மா நான் உன்னை வச்சுப்பாம்மா ராணி மாதிரி பார்த்துப்பா மகாராணி மாதிரி பார்த்துப்பா அப்படின்னு சொல்லுவான் ஆனால் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் ஓல்டேஜ் ஹோமில் போட்டு தள்ளுவான் நம்பிக்கைதான் <laughs> 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 நீங்களை <laughs> 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 உங்க கூடவே இருக்கிற வந்து நண்பர்களை வந்து மாமா மச்சான் அப்படின்னு கூப்பிடுவீங்க அந்த மாதிரி மாமா மச்சானுக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனை வந்து உங்ககிட்ட சொல்ல சொல்ல நீங்க அழகா அதை வந்து டீல் பண்ணிருப்பீங்க என் மாமாவுக்கு என்ன குறைச்சல் அதை கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் ஏய் இந்த பாரு நில்ரி என் மாமாவுக்கு என்ன குறைச்சல் இன்ஸ்டால இடு பாட்டுறேன் டிக்டாக்ல டிக்டாப்பா போறியா வாட்ஸ்அப்ல வாந்தி அடிக்கிறேன் ஃபேஸ்புக்ல ஃபேஸா காட்டுற மாட்டேன் என் மாமாவுக
வந்திருக்க <laughs> 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 லவ்வா அது அதெல்லாம் வந்திருக்குங்க அது எட்டாவது படிக்கும் போதே வந்திருக்கு ஸோ எயித்து படிக்கும் போதே வந்திருக்கு அப்படியே பசங்களாம் நம்ம பசங்க சும்மாவே இருக்க மாட்டானுங்க எதனா ஒரு விஷயத்தினே இருப்பானுங்க ஒன்றும் இல்லாத விஷயத்துக்கே ஏ சங்கீதா ஏ திவ்யா ஏ பார்க்குதுரா ஏ பேசுதுரா அடி ஏ பீட்ரே ஏ காத்தி ஆ மஜா வாச்சா ஊத்து பேல ஏ அப்படின்னு ஆனுங்க ஸோ அதுலேயே உசு பேத்தி உசு பேத்தி நம்ம கூட இருக்கிற பசங்களே உசு பேத்தி அந்த லவ்வை உருவாக்கிடுவானுங்க ஸோ அப்படியே அது பொண்ணு அப்போ எட்டாவதில் லவ் பண்ணேன் ஸோ எட்டாவது லவ் பண்ண பொண்ணு தான் இந்த வரைக்கும் லவ் பண்ணுவோம் இல்லை இல்லை இப்போலாம் இல்லை யாரும் இப்போ யாரும் இப்போ யாரும் லவ் பண்ணுவோம் உங்களுடைய எதிர்கால லட்சியம் சொல்கிறீங்களே அந்த எதிர்கால லட்சியத்தை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் உங்களுடைய கனவு உங்களுடைய ஆம்பிஷன் கனவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து எப்படி சொல்கிறது சினிமா தான் வருவோம் கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து சினிமானால் அவ்வளோ வெறி சின்ன வயசுலேருந்தே ரொம்ப ஆசை சினிமானா சினிமா உள்ள போய் என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணணும் ஸோ நார்மலாக அப்படி இருக்காம ஸோ என்ட்ர இந்த இதே மாதிரி தான் எப்பவுமே இருப்பேன் ஸோ அது அதுக்கு போயிட்டேன்னு சொல்லிட்டு இப்படி இப்படி மாறிட்டேன் அப்படி மாறிட்டேன்லாம் இருக்கக்கூடாது ஸோ அந்த ஒரு இது தான் சினிமா போயிட்டு என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணும் மக்களை மக்களை பயங்கரமாக சிரிக்க வைக்கணும் ரசிக்கணும் இளைஞர்கள்லாம் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கஞ்சா ப்ளஸ் வந்து சரக்கு அப்படின்ற அடிமையை சொல்ல இப்போ ஸ்கூல் பசங்க அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூல் லிப்புன்னு சொல்லக்கூடிய ஏதோ ஒன்று எடுத்து வாயில் வச்சுக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதிகமாக பரவலாக பேசப்படுது அதை நீங்கள் அழகாக தெளிவாக சொல்லியிருந்தீங்க இதெல்லாம் தப்பு பண்ணக்கூடாதுரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன அது அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் மாமே வெப்பனுக்குதா மாமே குளிப்புக்குதா குளிப்பா அப்படிலாம் இல்லைப்பா மாமே வெப்பனுக்குதா வந்த நினச்சிக்கோ ஒன்று வெப்பேன் நாலாம் ஒன்றுமே தெரியாது அவனுங்க வருவானுங்க மாமே வெப்பனுக்குதா மாமே தலை காணிக்குதா மாமே ஏதோ கேட்பானுங்க வந்து ஆனால் காசு கொடுத்து கூட வாங்க மாட்டானுங்க அது வருவானுங்க என்ன கேட்பானுங்க அப்படி எடுத்து போனாங்க பேங்க் மாதிரி அப்படி பேங்க் அப்படியே அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ற மாதிரி போட்டு அப்படி போட்டு அப்படி மடைக்குது நாக்க அதிகாரி இது அந்த கூலி போட்டவங்க நிறைய பேர் பாத்துக்கிறீங்களா அப்படியே வாய் நல்லா லகான் கோயில் மாதிரி தொங்கி இருக்கும் சாப்பிட முடியாது அவனால கிஷாலி ஊத்துற பொண்ணு வச்சுதான் அப்படியே சாப்பாடு இறக்கணும் ஜூஸ் ஊத்துற மாதிரி கீரி புல்ல கொதறி விட்டா மாதிரி ஆயிடும் வாய் எதுக்கு அது கேக்குறீங்க பத்து நிமிஷம் போதே நடக்க தெரியாது உனக்கு பாதே சொல்றத கேட்காத தேவையில்லாம சாவாத போதை கலாச்சாரம் பெண்கள் பாலியல் பலாத்காரம் திருநங்கை இப்படி மனித சார்ந்த பிரச்சனை நான் இப்போ இயற்கை சார்ந்த சார்ந்த நம்ம மண் சார்ந்த பற்றியும் பேசியிருக்கேன் ஹைட்ரோ கார்பன் பா ரொம்ப செ செல்வ செழிப்பாக உள்ள நம் நாட்டை வந்து ஒரு பாலைவனமாக மாற்றக்கூடிய செயலாக அதை சொல்லியிருப்பீங்க அதை சொல்லுங்கள் அதை ஹைட்ரோ கார்பனை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஹைட்ரோ கார்பன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த டைமில் வந்து ஐபிஎல் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டாடிட்டு இருந்தோம் ஆனால் அந்த கேப்பில் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு இரநூறுக்கும் மேற்பட்ட இடத்துல வந்து ஹைட்ரோ கார்பன் வந்து ஒரு ஐயாயிரம் அடி தோண்டி அதில் வந்து நிலத்தடி நீரெல்லாம் உறிஞ்சி அதில் வந்து ஹைட்ரோ கார்பன் அந்த கெமிக்கல் மூலிமா ஹைட்ரோ கார்பன் வந்து திட்டத்தை வந்து செயல்படுத்துகிறாங்க ஸோ அது மூலிமா பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்க வந்து அந்த ஹைட்ரோ கார்பன் வந்து செயல்படுத்துகிற இடமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விவசாயம் பண்ணுற ஒரு நெற்களிஞ்சியமான ஒரு இடம் தான் ஸோ அதனால் எவ்வளோ விவசாய நிலங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு எவ்வளோ விவசாயிங்க பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க அதனால் அவங்க வந்து அந்த திட்டத்தை வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு போராடிட்டு இருக்காங்க ஒரு ஒரு ஊர்லேயும் ஸோ அந்த ஒரு போராட்டத்தை வந்து இது வரைக்கும் நம்ம தேவையில்லாத விஷயம்லாம் சரி தேவையோட விஷயம் சரி தேவையில்லாத விஷயமா சரி வந்து நம்ம வந்து டிவியில் வந்து கருத்து கணிப்பில் பார்க்குறோம் எவ்வளோ பேர் விவாத மேடை நடத்துகிறாங்க இந்த ஒரு விஷயம் அந்த ஒரு விஷயம் இவங்க பண்ணுறது கரெக்டாக அந்த பண்ணுறது கரெக்டான்னு சொல்லிட்டு அரசியல் பற்றி கருத்து கணிப்பில் பற்றி எவ்வளோ நடத்துவாங்க ஆனால் இந்த ஹைட்ரோ கார்பனை பற்றி ஒரு டிவிலையும் சரி ஒரு சேனல்லையும் சரி கருத்து கணிப்பு நடத்தவே இல்லை அது ஏன் என்று கூட ஒரு டிவி சேனல்லையோ எதிர்ப்பும் தெரிவிக்கல அது எதனாலன்னு ஒன்றுமே புரியல அது காரணம் நம்ம ஏன் அது மற்ற ஊர்லலாம் பண்ண வேண்டியதானே ராஜஸ்தான் ஜெய்ப்பூர் அந்த மாதிரி பாலைவன இடங்களை எங்கன்னா பண்ண வேண்டியதானே இல்லைங்களே வந்து நம்ம தமிழர்களை அழித்தா மாதிரி இப்போது நம்ம ஊர்லேயும் வந்து நம்ம தமிழர்களை வாழவே முடியாது அப்படின்னு என்ன ஒன்று தெரியல அந்த ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் பார்த்தீங்கன்னா மாட்டு சாணத்தில் கூட அது வந்து அந்த மீத்தேனை எடுக்கலாம் ஸோ அதுக்கான வந்து அந்த பிளான் கூட பார்த்தீங்கன்னா கிராமத்துலலாம் நடந்து நடந்துட்டு வருது மாட்டு சாணம் மூலிமா கேஸ் உற்பத்தி செஞ்சு அதுலேயே சமையல்லாம் செய்யலாம் ஸோ மாட்டு சாணிலேருந்து மீத்தேன் எடுக்கலாம் ஸோ
பாதிக்க பாதிக்கக்கூடிய விஷயம் தெரிஞ்சு அவங்க பண்றாங்க ஸோ பாதிப்பு இல்லாத விஷயம் ஒரு மீத்தன் எடுக்கிற ஒரு பிளானும் இருக்கு ஸோ அந்த அதை இது பண்ணாம மக்கள் பாதிப்பாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சும் அவங்க பண்றாங்க இதனால எவ்வளோ கோடி விவசாய மக்கள் வந்து பாதிக்கப்படுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண் எதிர்க்க நம்ம பார்த்ததான் தெரியும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து குன்றத்தூர் இருக்குதுல குன்றத்தூர் அடுத்த மேத்தா நகரில் வந்து கோயிந்த இருக்கிறா போல மஜாவா அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏர் ஸ்ட்ரைட்டிங்கு ஏர் கலரிங்கு ஸ்டட்டு மாட்டிக்கலாம் எது வேணால் பண்ணல நம்ம பசங்களுக்கு தேவையான என்னென்னவோ பயங்கரமாக மஜாவாக வெட்டுறா போல் மண்டே அப்படி குத்தா போதும் அப்படி செதுக்கலை வேறு லெவலில் செதுக்கிறா போல் ரேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேறு லெவலில் வெட்டுறாரு நம்ம ஆள் அதேமாதிரி ஸ்பா கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் நம்ம சிக்மா ஆனால் வேறு லெவல்மா சோக்குமா இந்த சின்ன சின்ன பசங்கள்லாம் சரக்கு அடிக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சரக்கு அடிக்காத பசங்களே இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு பெரும்பான்மையான பேர் வந்து சரக்கு அடிக்கிறாங்க அதை பற்றி நீங்கள் சொல்லியிருப்பீங்க அதை கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்லேருந்து டே அண்ட் நைட் வெடிக்க குடிக்கிறானுங்கோ விஎஸ் ஓபி அதுக்கப்புறம் காலைல தெளியறதுக்கு அடிக்கிறாங்க சந்திரகா காப்பி அப்படி என்ன தான் குடிப்பானே தெரியாது அக்காடா அக்காடான்னு குடிக்கிறானுங்கோ அன்னிட அன்னிக்கே அடிக்கிறானுங்கோ தோ இந்த மூஞ்சி இந்த இந்த மூஞ்சி குடிக்கிறது பத்தியா எம்சி கோல்டு நல்லா மூஞ்சி பித்தலா சமா போல்டு மாதிரி இது ஒரு பையன் ஒரு பையன் ஒயின் ஷாப்ல கேட்பான் அண்ணா இருக்குதா ஓட்கா அவன் அந்த ஒயின் ஷாப் போனார் கேட்கறான் இது உனக்கா அதுக்கப்புறம் நாளைக்கு அந்த பையன் இருப்பா நான் ஒழுங்கா அரசியல் <laughs> <laughs> இப்போ சமீப காலமாக பார்த்தீங்கன்னா மிக சிறப்பாக வந்து இந்த காவல்துறை வந்து செயல்படுது அதாவது ஹெல்மெட் போடாமல் யாரும் போகக்கூடாது அப்படி போட்டால் உடனே ஃபைன் போடுறாங்க ஃபைன் போட்டு உடனே அதை வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ் மூலமாக இல்லை பேடிஎம் மூலமாக பணம் கட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரசீத கிச்சி கையில் கொடுத்துறாங்க அப்படிப்பட்ட அந்த ஹெல்மெட் போகிறது பற்றி நீங்கள் அந்த விழிப்புணர்வு கொடுத்துருங்க அதை கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் போட்டு போங்கப்பா ஹெல்மெட்டு இல்லைனா தலையில் செதுக்கி வருவாங்க உனக்கு கல்வெட்டு ஆ சில பேர்லாம் சொல்லுவாங்க ஐயையா தலை அரிக்குது மண்டை அரிக்குது முடி கொட்டுது சைடு பார்க்க முடில சைடில் ஓட்டுற ஃபிகரை பார்க்க முடிலன்ட்டு அண்ணா ஹெல்மெட் நான் போ எதுவுமே பார்க்க முடியாச்சுக்க நல்லா எப்படி போவானுங்க ரோட்டில் ஹெல்மெட்டு போடாமல் நல்லா அழைப்பா இது மாதிரி இது மாதிரி என்றென்றும் பொண்ணை கைனு நான் அப்படி போகணும் மூந்துன்னு போனால் அப்படியே ஜட்டா ரசில் தீன்னு போனோம் ஜாக்கெட்டு மாதிரி நேரத்துக்கு தேவையில்லாமல் அதெல்லாம் நம்ம எங்க ஏரியால பிரதீப் பையன் அந்த மாதிரி தான் ஹெல்மெட் போடாம வண்டியை தீன் போய் சர்ன்னு தீன் போய் விட்டா போல ஆர் ஒன் ஃபைவ் தீன் போய் ஒரு லாரி மேல விட்டுனா அப்படியே டமாலி கீழே வந்தா போல டிஃபன் பாக்ஸ் மாதிரி மண்டை ஓப்பன் ஆகிய டூ மினிட்ஸ் மேகின் விட்டு சொல்லி வந்துச்சு அதுதான் நேரத்துக்கு தேவையில்லாத வேலை இதோ நம்ம வந்து சேரனே ஓண்டா சைட்ல சும்மா அப்படியே சோவா பொண்ணு போயிருந்தா போல லைட்டா வந்து லாரியில சும்மா ஜக் கூத்தா போல டெம்போல அச்சு மண்டை நல்லா எப்படி ஆகிதே இந்த ரிசர்வ் பேங்க்ல அடிக்கிற காயின் மாதிரி டக்கு வீங்கி வீங்கி போய் கிடையாது அப்படி இப்படி அத்த வருஷம் அடிக்கிற காயின் கூட ஒரு மண்டையில தான் இருக்குது அந்த மாதிரி ஆயிடுக்கிறா போல போட்டுன்னு போங்கண்ணா ஹெல்மெட்டு அதுக்கப்புறம் மண்டையில் செதுக்கிறவங்க ஒன்று கல்வெட்டு தலைக்கவசம் உயிர் கவசம் போடாமல் போனால் கொண்டாடுவாங்க ஒன்று தவசம் சொல்லிட்டு நீ ரொம்ப கருப்பாக இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கலாச்சாரவாங்க கருப்புன்னாவே கொஞ்சம் வெறுப்பாக பேசுவாங்க அந்த கருப்பாக இருக்கும் வெறுப்பாக பேசணும் இங்கே ஒரு பருப்பாக பதில் சொல்லுவீங்க அதை கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் ஏய் யாரா பார்த்துரி கருப்புன்ற ராமராஜர் கருப்பு என் தலைவன் காமராஜர் கருப்பு அப்துல் கலாம் கருப்பு பராக் ஒபாமா கருப்பு உங்க அப்பாமா கருப்பு பிஞ்ச செருப்பு அதுதான் உன் மூஞ்சி அதை பார்த்தோன்னே வருது எனக்கு வெறுப்பு ஏய் மாமா கருப்பா இருந்தாலும் என் விஷயத்துல பொறுப்பா இருப்பாண்டி நாங்க கருப்பா இருந்தாலும் எங்க மனசு அழகுடி அதை நீங்க கொத்தின்னு போற கழுகுடி மூஞ்ச பார்த்த ஆளும் மண்டே நல்லா அண்ணா நாங்க ரவுண்ட் ஆன மாதிரி ஒரு மண்டே அதுல கீழ் பக்கத்துல கிறுக்கு பிடிச்சா மாதிரி ஒரு கொண்டை பொடி எதுக்குடி போட வர தேவையில்லாம என்கிட்ட சண்டை நீங்க தலை ரசிக்கிறா இல்ல தளபதி ரசிக்கிறா நம்மளுக்கு எப்பவுமே தளபதி தான் தளபதி தான் விஜய் ரசிக்க தளபதி தான் ஸோ அதுக்குன்னு நான் இவருக்காக அவரையும் அவருக்காக இவரையும் விட்டு கொடுத்தது கிடையாது ஸோ அஜித் அவரு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ தளபதி அதாவது சொல்றது அப்பா பிடிக்குமா அம்மா பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒருத்தர் தான் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி தளபதி தான் இப்போ நீங்க இந்த இன்ஸ்டா மட்டும் இல்லாம வேற என்ன வேலை செய்யறீங்க இப்ப என்ன நீங்க வேலை செய்யறீங்க ஓஹோ पर्सनலா 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 ஈவென்ட் மேனேஜ்மென்ட் பண்றோம் ப்ரோ ஈவென்ட் மேனேஜ்மென்ட் பண்றீங்க எத்தனை நாளா பண்றீங்க அது போது ப்ரோ 1 month ஆ 1 month 2 
ஆல்பம் ஷூட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில நேரத்தில் லிரிக்ஸ்லாம் எழுதுவேன் ஸோ எவ்வளோ பாடல்கள் எழுதியிருக்கீங்க இல்லை நான் இப்போ தான் ஒரு பாடல் தான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கப்பட்ட பாடல்கள் எழுதி சில ஷூட்லாம் போயிட்டுருக்கு ஆல்பம் சாங் பீட்டர்னா யார் பீட்ருனா பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண ஒரு பையன் தான் ப்ரோ வேசார்படியில் இருக்கிற அந்த வேசார்படி அந்த பெரம்பூர் அந்த இதில் அந்த இதில் இருக்க மத்தியில் நார்மலான ஒரு பையன் ஸோ எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது ஸோ அப்பா அம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி ரொம்ப கீழ் மட்டத்துலேருந்து இருக்கிறவங்க தான் நாங்கள் ஸோ எந்த ஒரு பேக்ரவுண்டும் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக தான் ஸோ என்னோடய திறமையை காட்டி தான் நான் வந்து இவ்வளோ கொஞ்சம் எனக்கு தெரியல பட்டு சொல்ல ஒரு மாதிரி தான் இருக்குது ஒரு இது ஒரு லெவலுக்கு வந்திருக்கேன் என்னோடய முக்கால்வாசி என்னோடய திறமை தான் என்னை திறமை காட்டி தான் பயங்கரமாக நான் சினிமாவில் போய் என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணோம் என்னோடய லட்சியமே என்னோடய எய்மே சினிமா தான் உள்ளே போயிட்டு பயங்கரமாக என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணோம் சில விஷயம்லாம் பார்க்கும்போது என்ன இவங்க இப்படி பண்ணுறாங்க என்ன இவங்க நம்ம நம்ம அந்த இடத்துல தான் சாப்பிட்டுருக்கலாமே அப்படிலாம் தோணும் ஸோ அது அந்த ஒரு ஒரு வெறி எப்படா உள்ளே போயிட்டு கலக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ தான் அதுக்கு வந்திருக்கு ஸோ நேரங்கள் கிடச்சிருக்கு ஸோ அதை பயன்படுத்தி பயங்கரமாக போகணுன்னு ரொம்ப ஆசை என்னோடய லைஃப்பில் என்னோடய நிறைய அசிங்கலாம் நடந்திருக்கு அசிங்க நடக்கும் போது என் கூட இருந்தவங்களாம் என்னை விட்டு போயிருக்காங்க எவ்வளோ கேவலமாக பேசியிருக்காங்க ரோட்டில் தலை காட்ட முடியாமல் அவ்வளோலாம் நடந்திருக்கு ஸோ அந்த அசிங்கத்தெல்லாம் மறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் திறமை மூலிமா நெகட்டிவை பாசிட்டிவாக மாற்றி ஒரு க்ரியேட்டிவிட்டியாக நிற்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஒரு ஆசையாக இருக்குது ஸோ என்னோடய அதாவது சோதனையை தூக்கி போடு சாதனையை நோக்கி ஓடு சூப்பர் சூப்பர் இந்த பீட்டர் நன்றி சொல்லணும்னா யாருக்கெல்லாம் நன்றி சொல்லுவீங்க கண்டிப்பாக என்னோடய சப்போர்ட்டர்ஸ்க்கு ஸோ ஃபாலோவர்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக நன்றி சொல்லணும் ஸோ அவங்க இல்லைன்னா கண்டிப்பாக நான் அடுத்தடுத்து வீடியோ பண்ணியிருக்க முடியாது இவ்வளோ ரீச் கிடச்சிருக்காது அவங்களோட சப்போர்ட்ஸ் அவங்க அடிக்கிற ஒரு ஒரு கமெண்ட்ஸ் கமெண்ட்ஸ்னால தான் என்னோடய அடுத்த பூஸ்ட்னு சொல்லலாம் எனர்ஜின்னு சொல்லலாம் என்னோடய அடுத்த வீடியோக்கு இன்னும் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து அவங்க ஒரு ஒரு வீடியோ பண்ணும்போதும் சரி நான் ஒரு ஒரு வீடியோ போடும்போதும் சரி அவங்க வந்து சூப்பர் நைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில ஒரு சில பேர் இருப்பாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கால்வாசி பேர் பார்த்தீங்கன்னா நான் பேசுகிற அந்த டைலாக்ஸு ஸோ நான் அந்த வீடியோவில் பேசுகிற டைலாக்ஸு அது வந்து பயங்கரமாக சிரிப்பு வரும் அந்த ஹைலைட்டான விஷயம் மட்டும் அவங்க வந்து அண்டர்லைன் பண்ணி வந்து கமெண்ட்டில் அடிப்பாங்க ஸோ வந்து அந்த கமெண்ட்டில் பார்க்கும்போது எனக்கு இன்னும் ஒரு புத்துணர்ச்சியாக இருக்கும் ஏன்னா அடுத்த அடுத்த வீடியோ பண்ணும்போது இதை விட பயங்கரமாக இந்த இது இந்த விஷயம் சொல்கிறாங்களே ஸோ இதை இதை கரெக்டாக வச்சு அடுத்த வாட்டி இதே மாதிரி பயங்கரமாக டைலாக் பேசி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ என் மக்கள் ஸோ அவங்கள வந்து எப்பவுமே மிஸ் பண்ண மாட்டேன் நீங்கள் எப்படி சொல்கிறது நீங்கள் உங்கள் நீங்கள் கொடுத்த சப்போர்ட் தான் நீங்கள் இல்லாமல் கண்டிப்பாக இந்த லெவலுக்கு வந்திருக்க முடியாது உங்களுடைய சப்போர்ட் எனக்கு எப்பவுமே முக்கியம் அதே மாதிரி என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லவ் அடிக்ஸ் கார்த்தி அண்ட் ஜிவி கோகுல் சந்துரு இவங்களாம் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க கத் அவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் நன்றி சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா என் கூட டீம் ஒர்க்காக நின்று அவங்க பண்ணியிருக்காங்க அது மாதிரி ஸ்டண்ட் வெங்கி அப்புறம் வந்து நிறைய பேர் இன்னும் ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு ஸோ வந்து இவங்க பார்த்தீங்கன்னா இவங்க நாங்கள் நாங்கள் ஒரு ஒரு டீமாக நின்று பண்ணிகிட்ருக்கோம் நான் ஸ்டண்ட் வெங்கி லவ் அடிஸ் காத்தி ஜிவி கோகுல் இவங்களாம் நாங்கள் ஒரு டீமாக சேர்ந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இந்த ஒரு முயற்சி தான் ஸோ இவங்க எல்லாேருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் என் டீம் மெம்பர்ஸ்க்கு எல்லாம் தேங்க்ஸ் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு நம்ம ஊடகம் டீமுக்கும் தேங்க்ஸு கண்டிப்பாக எப்படி சொல்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்வியூ நான் பார்த்ததே இல்லை ஸோ நான் வந்து இன்டர்வியூ போயிருக்கேன் இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வந்து அது வந்து நார்மலாக வந்து காமெடியாக கேட்பாங்க சில வந்து இதுவாக பேசுவாங்க அவங்க கேட்குற கேள்வி கேட்பாங்க எசு எடக்கு முடக்காக கேட்பாங்க கேள்விலாம் போட்டு வாங்குற மாதிரி கேட்பாங்க பட் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி எடுத்துக்கல ஒரு நார்மலாக வந்து பொது கருத்துக்களை நான் பேசின கருத்துக்களில் அந்த அந்த விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நான் பேசின வீடியோஸ்லாம் எடுத்து அவங்க உன்னிப்பாக கவனித்து அதை மறுபடியும் ரீப்ளேஸ் பண்ணி பேச சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ இந்த என்ட்ரி வந்து நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறேன் நான் பண்ணதுலேயே இதான் பெஸ்ட் அப்புறம் இது உண்மையில் ப்ரோ ஏன்னா இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நான் வந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய இன்டர்வியூவில் வந்து இந்த மாதிரி கேள்வியெலாம் நோட்டில் எழுதி கேட்க மாட்டாங்க தெரியும் நான் போயிருக்க இன்டர்வியூலையும் சரி அப்படியே விட்டுருவாங்க இவ்வளோ நேரம் நம்மளுக்கு அழகாகும் மிக சிறப்பாகும் தெல்ல தெளிவாகவும் ந
உங்க லைஃப் ஸ்டைல நினைக்கிறீங்களா அப்ப முதல்ல உங்க ஆஷ்டைல மாத்துங்க ஆஷ்டைல மாத்தனா சிக்மாக்கு போங்க சீனா வெளியே வாங்க சிக்மா மென்ஸ் பியூட்டி சலூன் சென்னை குன்றத்தூர் மேத்தா நகர் இப்போ ஸ்பெஷல் ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் அவைலபிள் இருக்கு ஃபார் கான்டாக்ட் செவன் டூ டபுள் நைன் சிக்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ